Ile tulikuwa na Prefect Honda au kuma kwa ndoto mara pili katika kwa kwa vikundi tulikuwa na sehemu ya kwanza tulifanya kipindi cha Juma kipo kwenye kwenye account yetu ya YouTube unaweza kupata kusikiliza nilifunza mambo kadhaa ambayo yanatusaidia kufahamu vitu vya msingi kama wanadamu Uh, na yatusaidia kufaa kitu vya msingi kama watu ambao tumezaliwa duniani na tumekumbwa kwa kusudi na kwa mfano wa Mungu Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaangalia hapo kitu nikatusaidia kuona asili ya mwanadamu tukasikia kuona sawa kwa kwanza tukakagua baadhi baadhi ya mwenyewe Bwana Yesu asifiwe. Leo kuna kitu ambacho natendelea uh, kumomba huko kitu cha kufundisha vipo vitu vingi vya kufundisha Bwana Yesu asifiwe na na kumaliza dikati sana ila tunajaribu kuugusa key points ambazo zinatusaidia kuelewa hadi totality bwana Yesu asifiwe sana tunasaidia kuelewa hadi totality na ndio kwamba Mungu akanipa vitu vya kufundisha leo ndio tuta discuss uh, concept kama big two ambazo ni za msingi sana na ambazo ndio zina zina define au zina fasili mtu wa uh, mtu wa wa uzao wa kwanza na mtu wa uzao wa pili Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nitie huko tutakuwa tuna muda mrefu wa kujifunza hapa. That is the purpose of the seminar. Kujifunza vitu ni vingi sana vya kujifunza. Kwa hiyo utenda kupata hiyo time ambayo kwa mtumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ambacho tutajifunza leo tutajifunza uh, the concept of mortality and immortality kwa Kiswahili tunaweza tukasema concept ya kuharibika na concept ya kuto kuharibika. Ya kwa kwenye Kiswahili naweza isilete isilete test, isilete isilete lava sana. Lakini kwenye Kiingereza unasema mortality and immortality ina maana nzuri zaidi kuliko kwenye Kiswahili ukisema kuharibika na kuto kuharibika. Bwana Yesu asifiwe. The concept of mortality and immortality mifumo ya kuharibika na kutoharibika sasa Kiswahili Kiswahili ya ni kolesa Bwana Yesu asifiwe sana Bwana asifiwe lakini ukiangalia maisha ya mwanadamu maisha ya mwanadamu yamefungwa kwenye maagano mawili wanadamu wote uh, tulivyo maisha yetu yamefungwa kwenye destiny za watu wawili tu Adam wa kwanza na Adam wa pili. Adam wa kwanza na Adam wa pili. Adam wa pili ni Yesu Kristo, Adam wa kwanza ni nani? Lakini maandiko yana 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 fasili Adam aliyeumbwa kama Adam wa kwanza na Yesu Kristo mwana wa Mungu kama Adam wa pili. Na maagano ambayo Mungu amefanya na wanadamu the covenant that God has made with the human race yanapatikana kwa Adam wa kwanza au yanapatikana kwa Adam wa pili hauwezi kukuta agano lolote la Mungu aliye hai linapatikana nje ya Adam wa kwanza au linapatikana nje ya Adam wa pili agano lolote la Mungu utakalolikuta is either lipo ndani ya Adam wa kwanza au lipo ndani ya Adam wa pili. Kitu chochote ambacho na experience ndani ya maisha yako sasa it is either kinatoka ndani ya Adam wa kwanza au kinatoka ndani ya Adam wa pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Adam wa kwanza au Adam wa pili. Hakuna agano lingine lolote ambalo limefanyika nje ya hao watu wawili, yani Adam wa kwanza na Adam wa pili. Na wakati Mungu anamuumba Adam wa kwanza kuna maagizo ambayo alimpa, kuna maelekezo ambayo alimpa ambayo ndio yanafasili agano ambalo Mungu alifanya na wanadamu wote. Agano la kwanza lilifanyika kwa mtu huyu mmoja. Lakini hilo agano lilikuwa linasimamia wanadamu wote. Agano la pili limefanyika kwa mtu huyu mmoja. Lakini agano la pili linasimamia wanadamu wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Agano la kwanza limefanyika kwa mtu mmoja, Adam. Lakini ile agano linasimamia wanadamu wote. 
Kwa kuwa tunaitwa bini Adam. Sio sawa binadamu, si ndivyo? Lakini binadamu ni bini Adam. Ni ubini. Bali bini Adam. Maana ni wana wa Adam. Kwa hiyo wewe as long as ni bini Adam maana yake agano la uhai wa kwako limefungwa kutoka kwa baba yako ambaye umepokea ubini wake bin Adam ndio bina yake. Kwa Mungu akatana Mungu Adam wa kwanza akafanya naye agano sio kwa ajili yake akafanya naye agano kwa ajili ya vizazi vyote vitakavyofuata katika katika asili ya kwake. Na Mungu alipokuja kufanya agano na Yesu Kristo anakuja kufanya agano na Yesu Kristo kwa vizazi vyote ambavyo vita vitabeba asili ya Adam wa pili. Sasa Adam wa kwanza katika Adam wa kwanza tunatambua usawa. Lakini tutatambua kuzaliwa mara ya kwanza. Lakini katika Adam wa pili tunatambua kuzaliwa mara ya pili. Na ili uelewe concept, ili uelewe asili, ili uelewe maana ya kuzaliwa mara ya kwanza, maana ni lazima uelewe agano ambalo Mungu alifanya na baba yake. Adam. Na ili uelewe maana ya kuzaliwa mara ya pili, lazima uelewe agano ambalo Mungu alifanya na baba yake Adam wa pili, Yesu Kristo. Maagano yote ambayo yanaleta mind the life of the human race yanapatikana katika watu wawili. Ibrahim alikuwa na agano. Isaka alikuwa na agano. Yakobo alikuwa na agano. Musa alikuwa na agano. Lakini maagano yote ya kina Musa, ya kina Ibrahim, ya kina Isaka, ya kina ya kina Enoch yote yalikuwa yana yanakuwa image, yalikuwa yana yanafichwa kwenye agano la Adam wa kwanza. Wanaishi wasipe sana. Wanaishi wasifiwe. Amen. Yote yalikuwa yanafichwa kwenye Adam wa kwanza. Hakuna kitu chochote ambacho kilikuwa kinatokea kabla ya Adam wa pili ambacho kilikuwa nje ya Adam ambapo Mungu alifanya na Adam wa kwanza. Lazima tuuzi kwenye reference ya Adam wa kwanza. Wanaishi wasifiwe. Wanaishi wasifiwe. Kwa hiyo kuelewa uzao wa kwanza na kuelewa uzao wa pili Mungu ameweka reference. If you want to understand the birth, you have to look at the fetus. And if you want to understand the rebirth, you have to look at the second Adam. Adam wa kwanza na Adam wa pili. The first Adam and the last Adam. Sasa bila kutumia lugha nzuri, Adam wa mwisho, the last Adam. Unataka kuelewa agano ambalo Mungu alifanya na ulimwengu mara ya kwanza, muelewe Adam wa kwanza. Alafu nataka kuelewa agano ambalo Mungu alifanya na 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 na, na mwanadamu mara ya pili muelewe the second time or the last time. You want to understand about life nataka kuelewa kwa baadhi ya maisha. Kwenye namna ambayo tunayo sasa hivi kusudi la maisha limepoteza baraka kwa sababu maisha yana 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 yanakuwa yana interpreted kutokana na desire ya mtu alionayo. Lakini ili utambue ladha ya maisha ili utambue maana ya maisha ni lazima uangalie Adam wa kwanza kwa sababu maelekezo yote ambayo yalikuwa na uhai yameachiwa kwa Adam wa kwanza uhai ambao tunao katika Mungu yameachiwa kwa Adam wa kwanza alafu maelekezo yote ambayo tutakuwa nayo katika mili ya roho hayapo kwa Adam wa kwanza lakini maelekezo hayo yapo kwa Adam wa pili. Maana unataka kuelewa maisha uliyonayo sasa duniani, unamtazama Adam wa kwanza. Na unataka kuelewa maisha ambayo utakuwa nayo baada ya ulimwengu, unamtazama Adam wa pili. Ndio kitu ambacho kitakuwa kifanya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa fungua maandiko. Tutatakuwa tuongo maandiko. Kutoka kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15 Wakorinto wa kwanza sura ya 15 Wakorinto wa kwanza sura ya 15 tutaanza mstari wa 45 na 5 Tutaanza mstari wa 45 na 5 Biblia inasema na tutangulia Ndivyo 
ilivyo andiko mtu wa kwanza Adam akawa nafs iliyo hai Adam wa mwisho ni roho yenye kuisha lakini hautanguli ule wa roho bali ule wa asi baadaye kuja ule wa roho mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udogo mtu wa pili atoka mikono kama alivyo yeye wa udogo ndivyo walio wao wa udogo na kama alivyo yeye wa mikuni ndivyo walio walivyo walio wa mikuni na kama tulivyochukua sura ya yule wa udogo kadhalika tutachukua sura yake yeye aliye wa mikuni tarudia tena ndivyo ilivyo andiko mtu wa kwanza adam akawa nafsi hai adam wa mwisho ni roho ndivyo ilivyo andiko ya kwamba mtu wa kwanza adam akawa nafsi hai alafu mtu wa pili adam akawa ni roho iuisha nimekwambia kwamba maagano ya wanadamu yamefungwa ndani ya watu wawili ili tuelewe maana ya maisha tuliyonayo sasa kuna adam wa kwanza ili tuelewe maana ya maisha tutakayo kuwa nayo baada ya wili yupo adam wa pili okay au msele ili uelewe kusudi la Mungu kukuumba sasa duniani maana yake ni lazima uangalie asili ya baba yako ana mwanzo na ili uelewe asili ya kukua kwako katika ulimwengu ujao na, na kusudi la ulimwengu ujao lazima uangalie asili ya baba yako ana mwanzo sasa ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Wakorogo cha Korinto hiyo sura ya pena hiyo sura ya 15 itaanza pale mstari wa 45 Biblia inasema na ndivyo ilivyoandikwa ya kwamba mtu wa kwanza Adam alikuwa nafsi hai. Mtu wa kwanza Adam alikuwa nafsi hai na mtu wa pili Adam ni roho ikuisha. Kwa hiyo Paulo anatuonyesha asili ya mtu wa kwanza alafu anatuonyesha asili ya mtu wa pili. Anasema asili ya mtu wa kwanza ni nafsi hai na asili ya mtu wa pili ni roho ikuishaye. Kwa hiyo asili ya mtu wa kwanza ni tofauti kabisa na asili ya mtu wa pili. Kwa sababu mtu wa kwanza asili yake ni nafsi hai. Alafu mtu wa pili asili yake ni roho ikuishaye. Wanaesha sifio. Wanaesha sifio. Nimesema leo tunaangalia concept of mortality and immortality kuharibika na kutoharibika mortality ni ni, ni ni hali ya kuwa na na, na span sema span ni hali ya kuwa na kikomo lakini immortality ni hali ya kutokuwa na kikomo kwa hiyo tunapoangalia mtu wa kwanza tunaangalia hali yake ile kuwa na kikomo ndio maana anapatikana na mauti bwana sifio Alafu kwa kile mtu wa pili tutaangalia hali yake ambayo haina kikomo ndio maana tunapata uzima wa milele katika Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hili tu kitokee maana ni lazima uweze kuona, uweze kutambua, uweze ku clarify asili ya baba yako wa kwanza. Alafu uelewe asili ya baba yako wa pili. Kwa sababu unapozaliwa mara ya pili kikanuni maana yake unatoka kwenye asili ya baba yako wa kwanza unaingia kwenye asili ya baba yako wa pili. Na ndio maana Paulo anawaambia anawaambia wakorinthi jamani ngoja niwaambie kitu ambacho kinatendeka baba yetu wa kwanza alikuwa ni nafsi hai alafu baba yetu wa pili ni roho iwishaye the quickening spirit or the life giving spirit huyo ni Adam wa pili lakini Adam wa kwanza alikuwa ni nafsi hai anaonyesha bonda na distinction ya asili ya Adam wa kwanza na Adam wa pili maana unapokuwa kwenye usawa wa Adam wa kwanza unatakiwa uelewe uko shengani 
na unapokuwa kwenye asili ya Adam wa pili unatakiwa uelewe uko kwenye kitu gani kwa sababu si kuelewa asili ya Adam wa kwanza ni ngumu sana kutoka kwenye asili ya Adam wa kwanza kwenda kwenye asili ya Adam wa pili na ndio maana tutaona maandiko yao yanaendelea hapo chini kwa lesa sio lakini Paulo anaonyesha kwanza anasema asili yetu ya kwanza ni nafsi ha alafu asili yetu ya pili ni quickening spirit maana kama ilivyoandikwa mtu wa kwanza mtu wa kwanza alikuwa ni nafsi ha lakini mtu wa pili ni roho ihurisha there is a very greater difference between the nature of the first man and the nature of the second man kuna tofauti kubwa kati ya asili ya mtu wa kwanza na asili ya mtu wa pili kwa hiyo wanadamu wanapotazama asili ya kubwa kwao wanatazama asili ya mtu wa kwanza lakini wanadamu wanapotazama asili yao ya kuishi baada ya kuumbwa katika mbili wanatazama agano la mtu wa pili quickly speak what is this view what is this view unapotambua agano la mtu wa agano la mtu wa kwanza na agano la mtu wa pili unajiweka kwenye position ya kuelewa kitu ambacho Mungu alikuwa amekisema kwa Adam kwa sababu ujumbe unaopata kwenye nafsi hai ni tofauti na ujumbe unaopata kwenye quickening spirit kwenye roho yuishaji ukimwangalia Yesu Kristo unaona tu uzima wa milele kwa sababu ndio ujumbe uliofikwa kwenye asili ya mtu wa pili lakini kwenye asili ya mtu wa kwanza ni roho ihuishayo ndipo ile ya pili mtu wa kwanza Adam alikuwa binafsi hai lakini mtu wa pili Adam ni roho ihuisha mtu wa pili ni roho ihuisha kumbuka sio kasao ya kwamba mtu wa kwanza ni nafsi hai na mtu wa pili ni roho ihuisha bas sio bas sio okay tena leo sisi lakini hautangulii ule wa roho bali ule wa asi baadaye kuja ule wa roho anazidi kutuleta anasema jamani angalia mtu wa kwanza alikuwa ni nafsi hai alafu mtu wa pili alikuwa ni roho yesha alafu anasema anasema lakini lakini hautangulii kwanza ule wa roho unatangulia kwanza ule wa asili alafu unafuata ule wa roho kinachotangulia hautangulii kwanza ule wa roho unaanza wa asili kwanza alafu unafuata ule wa roho bwana yesu asifiwe ukisoma kitabu cha mwanzo akati Mungu amegumba hapo sasa kwa nini nakuelezea haya mambo nitaelewa kwa nini ni 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 ndio kwa hiyo nitakaporudi kwenye kwenye mwanzo Mungu anakumba hapa for the first time anakupa maelekezo Anamwambia Adam utakapokula unaruhusiwa kula kwenye miti yote lakini usiguse mtu wa katikati mtu wa ujuzi wa mema na mabaya kwa sababu siku utakapokula utakufa hakika ndio matumishi yangu ndio hizo sababu Mungu anamwambia Paulo ambapo anakuja kuturudisha kutoka kwenye kitabu cha cha Wakorinto isura ya isura ya 15 anakurudisha mwanzo kwanza anasema hivi mtu wa kwanza alikuwa nafsi yake ndipo Biblia inasema na Mungu akamkulizia fools akawa nafsi si ndipo alichosho Mungu lakini anakuja anaendelea anasema maana hautangulii ule wa asi lakini unatangulia au hautangulii ule wa roho lakini unatangulia ule wa asi kwa hiyo Adam ni nafsi yake ametangulizwa akiwa ni mtu mwenye asi ya mwili sio ule wa roho sawa kisha Mungu Bwana Yesu asifiwe. Kesi bila. Adam ni mtu wa mwili. Kwa hiyo asili anayopokea tumeonyeshwa namna mbili. Tumeonyeshwa Adam wa kwanza, tumeonyeshwa na Adam wa pili. Alafu Paulo anaongea ana, ana kitu cha muhimu. Anasema maana hautangulii ule wa roho. Maana hautangulii ule wa roho. Maana hapa kuna 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 sifana ambayo imekaa. Kuna kuna kitu kinachoanza, alafu kuna kitu ambacho kinafuatia maana hautanguliwa kwa bali unaanza ule wa asili alafu unafuata ule wa roho Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe 
and my my concept in the it will be very easy to understand the concept of mortality and immortality. But let us feel. But let us feel. How can we live the world of our pan? Una answer our asking. Alas, una fuata pule waro. How answer waro? Una answer our asking. Una concept that was to nazo. Sasa tukisoma kitabu cha mwanzo huwa tunangalia tunatazamaga Adam kama ni mtu mmoja cha kwanza ambacho tunakitazamaga kwamba Adam alikuwa na uzima wa milele. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini kitu cha pili ambacho tutakwenda tunakitazama pale ndio afikiri Adam alikuwa ni mtu wa roho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa ukisoma maandiko Biblia inasema hivi Adam alikuwa ni nafsi hapa. Yesu ni rohi ushai lakini hautangulii kwanza ule wa roho ni ah tunaanza na wamilini wa asili alafu tunafuata ule wa roho Bwana asifiwe Bwana asifiwe hauanzi wa roho ni unaanza wa asili kwanza manake asili ya Adam aliyokuwa nayo ilikuwa ni asili ya mwili sio asili ya roho kwa sababu haianzaki asili ya roho inaanzaka ile ya mwili alafu ile ya roho inafuata Bwana asifiwe haianzaki ya roho inaanza ya mwili alafu ile ya roho inafuata ada hakuwa mtu wa roho walikuwa ni mtu wa mwili kwa sababu rohoni kunakwaga kwa pili kunapoanza mwili kwanza Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Haleluya Concept imenificha hapo ya kwamba Adam alipoumbwa alikuwa ni nafsi hai ambayo unapokuwa nafsi hai asili yako wewe ni ya mwili sio asili ya roho unakuwa umebeba uwezo wa roho lakini sio kwamba wewe ni wa roho. Unakuwa umekaliwa na nguvu za roho lakini sio kwamba wewe ni wa roho. Wewe ni wa mwili kwa sababu hauanzaki ule wa roho. Unaanza kwanza ule wa mwili ndipo unapofuata ule wa roho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukikosa kujua hii concept maana yake utakosa kujua dhambi ni nini. Bwana asifiwe. Ukikosa kujua dhambi ni nini? manako umekosa kujua msalaba ni nini kwa sababu msalaba unakuja kwa ajili ya nini ya kosa na kosa limefanyika kwa Adam wa kwanza na Adam wa kwanza amefanya kosa kutokana na asili fulani aliyokuwa nayo manako niweze kudadavua msalaba lazima udadavue asili usipojua kosa ambalo msalaba umekuja kutatua ni ngumu kukombolana msalaba kwa sababu hujarijiwa kosa ambalo msalaba umekuja kutatua. Bwana Yesu asifiwe. So it doesn't matter if you believe in the cross. Haijalishi kama unaamini kwenye msalaba. Lakini tunachoangalia hapa ni uhalisi wa nini msalaba umekuja kufanya. Kwa sababu katika agano jipya hatukombolewi tukiwa ni wajinga tunapokombolewa tukiwa na ufahamu tunachokombolewa nacho ni Tunapenda sasa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ni lazima ufahamu maana Paulo anawakumbusha. Kwa nini Paulo anawakumbusha? Kwa sababu anataka awaonyeshe asili ya ukombozi natoka wapi. Kwa sababu asipojua asili ya ukombozi natoka wapi, maana yake hawawezi kupokea kazi ya ukombozi. They cannot receive the work of the same. Why? Because they don't understand where they have fallen. Na itaponyesha kimaandiko. Kwa unapoelewa asili, mtu wa kwanza alikuwa nafsi hai. Mtu wa pili ni roho isha. Lakini hawanzi kwanza ule wa rohoni. No 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 no. Unaanza kwanza wa mwili. Kwa hiyo Adam kuwa mtu wa mwili sio kiwango cha chini ni kiwango cha mwanzo kuelekea roho kwa sababu haujawahi kwanza wa roho unaanzaga wa mwili ndipo unapofuata wa roho lakini kuna kitu Adam alipoteza na Yesu anakuja kukuridisha kwanza kilichopotea Bwana Yesu asifiwe lakini uelewe ili uelewe kitu gani kilipotea na Yesu anakuja kufanya restoration ya kitu gani 
Mana kini lazima uwelewe asi ya babako wa kwanza Walesu sifia sana Walesu sifio Haleluya Hawezi ukapokea kasi ya usala Kama hauja fahamu Kusudio wa usala Katika uhalisia wana kuja kumkopua mwanadamu Na kusudio wa usala katika uhalisia wana kuja kumkopua mwanadamu Halikuja kwa kasi no Halikuja kwa sababu kuna mtu halipewa asiri Halipopewa asiri kuna kitu kilitokea akiwa ndani ya hile asiri Kwa unapwa yeleo asiri ya Adam Manake unakuja kuwelewa ni semgani Adam walikuwa ma Na siwa tu semgani Adam walikuwa ma Ni semgani Kristo halikuja kukomboa wana wa Adam Wana Yesu wa sifiu Wana Yesu wa sifiu Ok, tenda mbena sana Usa sabena tano Nimo yu ya nikwa Mtu wa kwanza Adam Akawa nafsi yulio hai Adam Nimo yu ya mtu wa kwanza Adam Akawa nafsi yulio hai Adam wa mwisho ni roho ya nikuwisha Lakini Hautanguli ule wa roho Bali ule wa asini Badai kukunya ule wa roho Ambaina sabu Mtu wa kwanza Atoka katika nchi ni wawo mtu wa pili atoka wale za sifu wale za sifu hawa wana ndolea sisa kutueleze hame tuwapia kwamba oke jamani mtu wa kwanza ni nafsi hati ala mtu wa pili ni roho kiluisha ala fana ndolea ala sema maana haitambuliaki roho kiluisha inatambuliaka nafsi hai kwa sabu ndolea asi ala finafuati ili arohoni Apo nilo yusha Apo nendele Alasema hivi Maana mtu wa kwanza Alitoka katika udoku Alafu mtu wa pili Ametoka minguru Manake asili ya mtu wa kwanza Ni udoku Alafu asili ya mtu wa pili Ni minguru Kwa hiyo kuna A very great target Between the first birth And the second birth Kwa nesu asifiwe Wanesu wa sifiwe Wanesu wa sifiwe Usino wa milele Hauji na Adam wa kwanza Ila usino wa milele Unakuja na Adam wa kwanza Wapi Na asiri ya Adam wa kwanza Haimruusu wawe na usino wa milele Kwa sababu ametoka katika udomu Lakini asiri ya Adam wa pili Inamruusu wawe na usino wa milele Kwa sababu ametoka mikuni Wanesu wa sifiwe Wanesu wa sifiwe na ukitaka kudadavua zaidi Ukitaka kudadavua zaidi kwenye Kwenye hiyo Kwa bali ya Adam wa kwanza kutoku kwenye Nongo kufungu wa kipuja kwenye hiyo Kwenye kitabu cha mwanzo sula apiri Kitabu cha mwanzo sula apiri Tata kusoma mstari wani Kipi tuko vizazi vya mbingu na nchi tipa uwa Siku ile mwana Haliko ziumba mbingu na nchi Hapa kuwa na nchi wa kondeni ba wala mboga ya kondeni haidi ya chukukia ba kwa maana wala mungu haidi ya inyeshea nchi kuwa wala apana mtu wa kuilima ali ukumbu ukapanda katika nchi ukatia maji juu ya uso wote wa ali wala mungu haka mfanya mtu kwa mafumbi ya ali haka mpulizia pumzi haka mpulizia kuwani pumzi ya uhari mtu wakawa nafsi ali wana sifio anasema mtu wa kwanza mtoka katika udomu kasa kwa kwa chiki kidogo sana ambato mungu wa tupa nema talifunza kwenye rito this mazo fwana kasa kwa kwa lazima tuta concentrate kwenye mungu wana esu wa sifio wana esu wa sifio tuta concentrate kwenye mungu lakini pibia kwa 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 mtu wa kwanza alitoka katika udomu lakini maliniki tunaluka kichi kipengele akati mtu wa kwanza anatole waje kwenye udomu kwa sababu kuna jisi ambayo mungu wa nitoa mtu wa kwanza kwenye udomu Bibi anasema na katika siku hizo hapakuwa na mtu wa kondeni kwa sababu mvua bado ilikuwa inyanyesha kwenye hali. Anasema ukatokea ukungu ukatanda juu ya nchi. Ule ukungu ukaforma maji maji kwenye ardhi. Na ule ukungu maji maji kwenye ardhi Mungu akakusanya mafumbi ya ardhi. Alipokusanya mafumbi ya ardhi ndio akamtengeneza mwanadamu ndio akampulizia kumzi mwanadamu akawa nafsi yake. Sasa twende kidogo kidogo. Sasa watu wao. Siku hiyo ilikuwa kuna mvua. Ilikuwa kuna kwa sababu kulikuwa kuna mtu wa kulipu 
ukungu ukatana ukisoma biblia ya kiingereza tunasoma geografia tunajua kwamba kwenye ukungu tuna kungu za aina kama jamani kwa geografia maana asiye tuna 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 kungu za aina mbili tuna folk na tuna mist ni sawa kwa ndani kwa sababu biblia ya kiingereza sasa hivi anasema the mist asemi the folk folk ni ukungu mzito mist ni ukungu mwepesi sawa tukio huko kwa hiyo biblia inasema sasa biblia inaongea namna hii haielezei story inakusaidia kukencha revelation ya asili ya mtu wa kwanza kwa nabo soma is not in a rush it is a revelation that is being given to you so that you can perceive it kuna lava tumisho mungu when Moses is writing the book of Genesis he is writing so that people can see how God created things so that people can see the essence of things they can see the revelation of how God created things waone waone ufunuo wa jinsi gani Mungu alipa vitu sasa biblia inasema ukungu ukatanda ukatanda juu ya nchi na ulipotanda ukungu mara nyingi ukungu ukitanda kuna folk nini jamani eh <laughs> ukungu ukitanda kuna folk mmani ndio majimani si ndipo tuchoko hiyo ndio ya kawaida matukoka ilipo anaelewa hapa hapa ni salamu na sasa sielewe sana wacha sasa sio ringa bila wanaelewa sehemu sehemu za tabati wanaelewa ukungu unapotanda una form umane umane una form majimaji kwenye mavumbi kwa hiyo biblia inasema kwamba ukopa na ukungu Ukungu ulipotanda ukafomu umande ambao ndio maji maji. Alafu kutoka kwenye maji maji yaliyokuwa fomu na umande Mungu ndo akamfinyanga mwanadamu. Lakini wote tunajua kwamba ukungu ni matokeo ya condensation ya hewa. Sawa tumsho Mungu. Hewa tunayokuta hapa ni 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 ni, 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 ni ina maji maji. Inapotokea condensation ndo tunapata ukungu. Kwa hiyo maji ambayo yametumika kumtengeneza mwanadamu yametoka kwenye hewa. Ndio lazima tushoe mtu. Why am I explaining this? Kuja kujifunza sana tukija ku tukija rebel, tukija kuangalia huyu. Kwa sababu tunasema tutabadilisha wa mimi, tutabadilisha wa mimi. Kwa hiyo nika kwa sababu tunajika kiti hatujui principle na tumika. Sasa Mungu anatuonyesha principle kwenye kitabu cha Genesis. Anasema kulikuwa na ukungu, ukungu kafomu maji alafu maji yaka 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 uwezo wa Mungu Mungu ndo akamfinyanga mwanadamu kutoka kwenye mavuno maana yake anatuonyesha asili ya maji yaliyotoka lakini tunaona tunaona ukungu tunaona umande tunaona na mavuno vitu vitatu lakini umande ambao unatumika ni condensation kutoka kwenye hewa kubaka cha kubla kwa kati kubaka kuchijo kitu kama cha kifaji cha kifunzo kumla dola 32 32 32 32 tuanze mstari wa kwanza Biblia inasema sikizeni enyi mbingu nami nitatenda na nchi isikie maneno ya kichwa changa mimi mafundisho yangu yatatotoka kama mvua maneno yangu yatatona tona kama umani tunaenda sawa mafundisho yangu yatatotoka kama mvua maneno yangu yatatona tona kama umani na siku hizo kulikuwa hamna mvua maana kulikuwa hakuna mwanadamu wa kuilima nchi lakini mvua inafananishwa na mafundisho ya Mungu mafundisho yangu yatadondoka kama mvua na maneno my speech shall be like a dew mwanadamu anaumwa kutoka kwenye umane sio kutoka kwenye mvua mvua haiwezi Bwana asifiwe. Unaacha, Bwana Yesu asifiwe. 
kwa Yesu sio mwanzo inasemaje inasema maana ndio maana kuambia maneno yatakayo naandika Musa alikuwa chesi anakupa a revelation for you to see how a human was created anasema hivi maana siku hizo kulikuwa kama mvua maana hakuna mtu wa kuilima nchi there's no person to 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 to, to, to keep the land so mvua ilikuwa haishuki kutoka chini kwa hiyo kama mvua haishuki kutoka chini Mungu anakuja kujirive mark ya ku, ya ku, ya ya kuumba huyo mwanadamu kutoka kwenye mist kutoka kwenye condensation ya hewa na ujue hewa ni aina nyingine ya mamlaka tofauti na 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 na, na, na maji ambayo tunaona ya mvua. Unaona na kitu cha Mungu. Wanaesha sifu. Kwa hiyo hapo anapo anapo Mungu ana 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 anaumba mwanadamu kutoka kwenye umande ambao umetengenezwa kutoka kwenye mist. Lakini ukisoma Deuteronomy tarasini na bibi mstari wa pili anasema mafundisho yangu yatatondoka kama mvua na maneno yangu yatakona tona kama umati mwanadamu anaumbwa kutoka kwenye water substance inotokana na umati sio kutokana na mvua kwa kama tukidirive statement ya Mungu anasema i did not create a human in my teaching but i created a human in my speech kwa sababu mafundisho yangu yanatoka kama mvua na maneno yangu yanatona tona kama umati Mwanadamu amekuwa created kutoka kwenye umande is created from the speech that God gave not from the teaching that God gave Isaka kutoka kutabiri anasema kama mvua inavyonyesha ndivyo neno la Mungu haliwezi likakaa kule lazima zaje maana Yesu Kristo anakuja kama neno he is coming with the teaching of God is not coming with the speech of God Wanaesha sifio. Wanaesha sifio. A human was created from the dew. Na maana ukifuatilia hata 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 resurrection ambayo tutakuwa nayo inakuwa inatakwa itakuwa kama umande wa asubuhi kwenye ufuo. Nakuja kufundishana hiyo hiyo wakati tunaangalia kuandika kwa mimi. Wanaesha sifio. Kwa mafundisho ya Mungu yanadondoka kama mvuo na maneno yake yanadondoka kama kama Umani. A human is created under the influence of the speech of God, not the teaching of God. Kwa sababu teaching inataka inataka response ya Bwana Sio. Bwana Sio. Haya tu ndio na point of view. Kwa sababu nimeelewa hapo kwa definition ya mwanadamu. Bwana Sio. Haleluya. Sasa Paulo anasema, "Hawanzaki ule wa asili." Hapana awanzaki ule wa roho unaanzaka kwanza wa asili kwa jinsi Mungu alivyokuumba katika mwili it was his program to make you spiritual kwa lazima aanze na mwili wa asili alafu ufuate ule wa roho lazima uanze kuwa nafsi hai alafu lazima uje kwenye kuwa roho ikuishaye lazima uanze kupokea kwanza Pumzi ya Mungu ambayo inakufanya uwe nafsi hai. Alafu uje kupokea roho ambayo inakuruhisha katika Yesu Kristo. It was a blood of God. Kwa hiyo asili ya mwanadamu ya kwanza ilitokana kwa Adam wa kwanza ambaye alikuwa nafsi hai. Alitoka katika udongo. Na asili ya pili ya mwanadamu inatokana na Adam wa pili ambaye ametoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wanaesha sifiwe. Okay. Hizi ni asili mbili tofauti ambazo ndio uelewe. Kwa sababu hii uelewe safari yako jinsi ambavyo inaenda, lazima uelewe hii mambo. Usipolewe mambo uchomoke. Wanaesha. Wanaesha sifiwe. Na ndio maana tuna 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 tunakuwa tumelibeba jina la Yesu Kristo. But witnessing about Christ is another issue. Kumshuhudia Kristo ni kazi nyingine. Nisha kusema sehemu moja kwamba huwa kuhitaji shuhuda kama hauna siri. Kwa hiyo kumshuhudia Yesu ni zaidi kusema Yesu anapona. No no no. Ni ku ni ku pronounce siri ambayo iko ndani ya Kristo. Na ndakuonyesha Yesu anapotea kutani kwa imani. Kwa Yesu siri. Mortality and immortality. The first man was created. But the, the, the second man ni kama mvuo shukaye kutoka mbinguni. It was a 
prophet ya Isaia. Isaia sura ya 2. Kama mvua inaposhuka ita haiwezi kaja alafu sizae. Haitashuka kule. Ikija ni lazima izae. Lazima lile alisema nitendeke. Ile ilikuwa ni nabii ya Mungu akuja kwa Yesu Kristo. Kwa sababu mvua haitoki duniani, mvua inatoka wapi? Lakini umando umekuwa derive kutoka kwenye atmosphere ya duniani. But rain comes from rain in the teaching of God why during the speech of God. Wanna feel? Wanna feel? Amen. 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 Kama alivyo yeye wa udongo ndivyo walio wa ndivyo walivyo walio wa udongo. Na kama alivyo yeye wa mbinguni ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Kwa hiyo anaendelea Paulo anasema Okay, mtu wa mtu wa kwanza alikuwa ni mtu wa udongo. Alafu mtu wa pili alikuwa ni mtu wa mbinguni. Anaendelea kusema hivi, kama walivyo wao waliotoka katika udongo, ndivyo ambavyo kama kama ka, ka, kama alivyo yule aliyotoka katika udongo, ndivyo watoto wake watakavyokuwa kama yeye alitoka katika udongo. Na kama alivyo yule aliyotoka mbinguni, ndivyo watoto wake watakuwa kama yeye alitoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na mangi, mangi 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 Adam anaposema mtu wa udongo haongelei tu mwili tulio nao anaongelea na capability ambayo Mungu alimpa Adam wakati ni mtu wa udongo Bwana asifiwe Bwana asifiwe asifiwe anaongelea na capability ambayo Adam alikuwa nayo wakati ni mtu wa udongo Sisi tuna tuna operate kutoka kwenye kosa la Adam lakini Adam halisi alikuwa haoperate kwenye kosa. Kwa hiyo maana tukianza kumwangalia mtu wa udongo, lazima tuangalie watu wa wili. Mtu ambaye alikuwepo kabla ya kosa na mtu ambaye alikuwepo baada ya kosa. Huyo ni Adam wa kwanza. Adam kitu kumwangalia Adam wa pili. Lazima tumwangalie Yesu aliyefahamu na Yesu ambaye atakuja kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha cha ufunuo ile sura ya tatu anasema yoyote ashindaye nitampa jina la baba yangu nitampa jina la la, la mji wa Mungu Yerusalemu anasema nitampa na jina langu jipya ya Yesu sababu ashindaye kwenye Yerusalemu mtu sio Yesu ana jina jipya lingine manake kwenye jina ndo kuna asili ana manake ndo Bwana Yesu asifiwe Yesu manake yeye akumbwae nini? Wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika 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 ulimwengu ujao, Yesu atakuwa na jina jipya. Manake anasema ili uweze kuelewa karakta ya kwangu mimi kama mimi, you have to understand the name that will be given in the next world. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapomwangalia Adam wa kwanza ambaye tunabeba asili yake, tunamtazama katika sifia mbili tunamtazama katika sifia ya kwanza kabla ya tenda dhambi hapo unja kumtazama katika sifia ya pili baada ya kutenda dhambi kwa sababu kimtazama baada ya dhambi tutakuwa nakosea kama bit na uhalisia wa mahusia ya Mungu aliyoachia kwa Adam yalikuwepo kabla ya Adam kutenda dhambi Bwana Yesu asifiwe it was before Adam sinned alipotenda dhambi kuna vitu vikaanza kuoperate ambavyo ni tofauti na vile vya kwanza Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na tukija kuangalia kuna mbele mtu anakuja kuangalia na mimi sikimbii kwa sababu I'm teaching this this is very crucial. This is very crucial. Na kuja kuangalia concept moja nita nitaita trees of consciousness. Trees are mtu wa juzi wa mema na mabaya na mtu wa uzima. Tutaichambua mtu wa juzi wa mema na mabaya na mtu wa uzima ili ujue hata 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 Mungu anaposema uta kila mtu kutafunguliwa macho tunaangalia mtu anafunguliwaje macho kwa kula mtu wa hizo atukali we are looking at it we are calculating it tunajua tunatoka na jini Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe lazima muangalie Adam katika namna mbili namna ya kwanza kabla hajatenda dhambi na namna ya pili baada ya kutenda dhambi kwa sababu Adam mwenye asili halisia ya nafsi hai ni Adam kabla ya kutenda dhambi lakini Adam baadaye anapokuja kutenda dhambi tunakuja kumwona Adam mwingine kwa namna nyingine Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inasema Adam alipotenda dhambi, Mungu alimwambia kila chumvi 
Wajuzo kuna baya, uta kufa atika Sini kwa tukusha mungu Baimini ya kufa pale pale Kana kuna vitu vya kuangali Mwanezi wa sifiru 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 Mwanezi The Spirit of God has set me apart Has set me away And be free from the law of sin and death Roo na katifu wa melikomboa Kutoka kwenye sheria ya dhambi na niti Na mauti Mwanezi wa sifiru sana Mwanezi wa sifiru Hata mwa kwanza na kutenda dhambi Anatuingiza kwenye sheria ya dhambi na mauti Na sheria ya dhambi na mauti na tenda kazi different Mwanezi wa sifiru Na namana kwa kazi ya hini umesamewa dhambi Ya 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 Ete na temptation Sinive Umesamewa dhambi ya 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 kuto Ya 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 mauti yesu wa mkukomboa kutoka kufungu za hini Cha mauti Lakini mwanezi wa sifiru Mwanezi wa sifiru In the spirit you are You don't have the fear of death Ya hini nangu na kiwa kani kifa Na hini nangu kifa lakini kutokana na sheria ya ya kutokana na sheria ya dhambi mwili lazima uendelee kufa. Bwana asifiwe. Maana sheria ya dhambi na sheria ya mauti vinapofanya kazi ni vinafanya kazi tofauti. Ushara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo dhambi inafanya kazi tofauti. Umesema mauti hauna hata ukifa sasa tutenda miguu. Lakini kwa sababu ya sheria ya dhambi mwili unakufa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wana Yesu asifiwe. Haleluya. Wana Yesu asifiwe. Haleluya. Okay, tunaendelea kwa nani? Kama alivyo yeye wa udoko, ndivyo walivyo wao wa udoko. Na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyochukua sura yake yule wa udoko, kadhalika tutaichukua kadhalika tutaichukua angalia na tenses zinazotumika angalia na tenses kama tulivyochukua sura ya mtume wa Mungu kadhalika tutaichukua it is a, it is a, it is a, it is a future tense si ndio mtume wa Mungu haleluya ni future tense si ndio wala tunaza vile kiingereza as you take the image of the earth man so we shall also uh, we, shall, we shall also be confined in the image of the heaven when it was filled na kama tumechukua sura yake ile wa mdomo kadhalika tutachukua sura yake yeye aliye wa mbinguni kwa hiyo Paulo anaendelea kutuonyesha anasema kama ambavyo mtu wa kwanza alikuwa tunaichukua sura ya mtu wa kwanza ndipo ambavyo tutaichukua sura ya mtu wa pili ndipo ambavyo tutaibeba sura ya mtu wa pili sasa hivi tunaibeba sura ya mtu wa kwanza as we have carried as we have been confirmed in the image of the first man so also shall we be confirmed in the image of the second Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Okay fungua kitabu cha Kitabu cha Warumi Warumi sura ya 3 na ikuangalishie hiyo kitu hapo Paulo amekurudia tena akaja anaongea na na Waroma Sula ya 12 Sula ya 12 Anasema kwa hiyo Sula ya 5 mstari wa 12 Sula ya 5 mstari wa 12 Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti na hivyo mauti ikafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi maana kabla ya sheria dhambi ilikuwa kwa ulimwenguni lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa kwa sheria walakini mauti ilitawala tangu Adam mpaka Musa nayo ilitawala hata wao waliofanya dhambi ifananayo na kosa la Adam aliye mfano wake yeye atakayekuwa alipinda kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi ni kero mungu na kwa dhambi hiyo mauti na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi maana kabla ya sheria dhambi ilikuwa kwa ulimwengu lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa kwa sheria 
walakini mauti ilitawala tangu Adam mpaka Musa nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi ifanana na kosa la Adam aliye mfano wake yeye katika kuni na luka anasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia nao we understand the concept si ndio mtu mmoja tushangalie concept sasa ya kwamba the human race maagano yao yanafanyika ndani ya watu wawili mtu wa kwanza Adam wa kwanza na mtu na Adam wa mwisho the last Adam kwa hiyo Paulo anataka kurudisha tena anaangalia concept ile ile kwamba kwa mtu mmoja tu dhambi iliingia ulimwenguni because of only one man dhambi iliingia ulimwenguni lakini anakuja anaelezea concept ambayo ni nzuri nimesema kwamba tunapomtazama Adam lazima tumtazame Adam kwa namna gani mbili tunapomtazama mtu wa kwanza tunamtazama kabla ya kutenda dhambi na tunamtazama baada ya kutenda dhambi kabla ya kutenda dhambi alikuwa ni nafsi hai na tumesema nafsi hai maana yake ni, ni mwili wa asili na mwili wa asili wa wote hauna usimwamini bwana asifiwe bwana asifiwe bwana yesu asifiwe haleluya bwana yesu asifiwe hapo ndo kuna shida bwana yesu asifiwe kwa sababu tukishindwa kuelewa maana ya nafsi hai wewe unafikiri adam alikuwa na usimwa milele na alichokula tu na ndio akafa kwa sababu alikuwa na usimwa milele hapo kama no that's wrong kutokana na hizo asili mbili tumezielewa kwa sababu asili tumezielewa bwana yesu asifiwe Adam wa kwanza ni nafsi hai. Adam wa pili ni roho yushai. The first Adam is mortal and the second Adam or the last Adam is immortal. Bwana Yesu asifiwe. So when you believe in Christ, unapoamini katika Kristo Yesu, knowing that Adam had eternal life. It is wrong to believe in Christ because there is no uh, there is no eternal life in the living soul, but there is eternal life in the quick maana yake when you believe and when you 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 realize that Adam had eternal life you are wrongly believing in the cross of Jesus Christ maana yake unaamini vibaya katika msalaba wa Yesu Kristo kwa sababu msalaba wa Yesu Kristo ndio unaleta uzima wa milele lakini katika Adam wa kwanza alikuwa na mortality hakuwa immortal that is the concept what is the spirit maana hawanzi ule wa roho kwanza no no unaanza ule wa mwili sasa Paulo anakuja kwenye kwenye hiyo hapo anasema hivi maana kwa mtu mmoja dhambi iliingia wapi ulimwanguni anasema maana pasipo sheria hatuwezi tukaitambua dhambi sawa tumshwa mungu pasipo sheria you cannot descend sin if you don't have the law you must have the law so that you can be able to interpret sin na anasema maana sheria ilikuwepo hata kabla ya dhambi kuingia wapi ulimwanguni maana yake kitambua dhambi kilikuwepo kabla ya dhambi kuingia ulimwanguni bwana yesu asifiwe na adam mwili wake umebeba 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 forbidden desires mwili wake ulikuwa hauna hauja hauna nguvu ya kutambua ya kutambua dhambi lakini anapokula tunda ambayo inasimama kama sheria ambayo inaweza kudefine uh, mema na mabaya ndio anakuwa na uwezo wa kutambua dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtazama Adam kabla ya dhambi, unamkuta ni Adam mwenye dhambi asiyekuwa na uwezo wa kutambua dhambi. Kwa sababu kitu kwa kinakosekana ni sheria ambayo tunapia Adam kwamba wewe ni mwanadamu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukimtazama Adam kabla ya nguvu ni mwenye dhambi ambaye ana uwezo wa kutambua kwa sababu sheria haijafanyaje haijafunguliwa Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Sheria ilikuwepo hata kabla ya dhambi maana ile dhambi ilikuwepo ile ilikuwa ijatambulikana kama Haleluya Bwana Yesu asifiwe lakini utambuzi wa sheria ndio unamfichua Adam Adam alikuwa mauti sawa kwa lakini alikuwa hajui kwamba mimi nipo uchi alikuwa hajui lakini kilikuwa kwa kitu ambacho kinamfanya atambue kwamba nipo uchi na hizo kitu ni sheria na ndio maana ya ujuzi wa ni ndio maana ya kula mtu ujuzi wa mema na mabaya kwa hiyo mtu wa ujuzi wa mema na mabaya unaomba understanding na ha kumbe nipo uchi maana hata siku zote alikuwa nipo uchi lakini alikuwa hata utambuzi kama yupo uchi 
Huyo ni Adam kabla ya Mungu. Adam kabla ya Mungu alikuwa na dhambi. Asi inaiteti za kusema ni asi ya mwili. Wanaweza sikiwe. Mwili hauwezi kutenda mapenzi ya Mungu. Am I right? Wanaweza sikiwe. Lakini kitu ambacho kina kina activate mwili utambue kuto kutenda mapenzi ya Mungu ni sheria. Na sheria ilikuwepo kabla ya dhambi kuwa activated katika mwili. Bwana sio. Bwana sio. Sheria inaweza kuja inakuja ku activate dhambi na kuzi. Sasa kupitia mtu mmoja dhambi kaingia ulimwenguni. Bwana sio. Bwana sio. Bwana Yesu sio. Haleluya. Na hiyo ni concept bora anakuja na iongea. Anasema la lakini dhambi itawala kutoka kipindi cha Adam mpaka kipindi cha nani? Cha Musa. Kwa hili itawala kutoka kipindi cha Adam mpaka kipindi cha Musa kwa sababu Adam alijenga dhambi. Alipotenda dhambi Musa ndio alikuja ku designate na alikuja kuiwekea muundo kupitia Torati. Na maana itawala kutoka Adam mpaka Musa. Na hiyo ni point moja naongea na watu kani niongelee. Kwa hiyo sasa hivi anasema hivi dhambi iliwatawala paka wale au mauti iliwatawala paka wale ambao hawakufanya kosa ifananalo ka Adam na wanaweza sikoja wanaweza sikio hawakufanya kosa ifananalo na Adam Yesu anakuja kumkomboa mwanadamu anamkomboa the point ambayo Adam alifanya nini alifanya kosa kwa sababu Yesu anakuja ku clarify kukomboa anakuja kukomboa point Adam aliyopotea Tunaenda kwanza kwa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Na maana sasa maana mauti ilitawala kwa watu wenye maagano. Agano la Torati na agano la Adam. Ambao agano la Torati ilikuja kusignet kile lile kosa la Adam. Ambao ilizaa mauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu anapokuja na dili na kile kitu kilichoingizwa na mtu aliyopewa agano, Adam wa kwanza. Kwa hiyo maisha yote ya wanadamu yanakuwa ni tempted na ada ya wangapi? Wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Paulo anasema kitu kizuri anasema maana hata wao wengine waliokufa hawakufanya kosa ifananalo na Adam. Hawakufanya kosa ifananalo na Adam. Maana yake kuna tofauti ya makosa ambayo Adam alifanya na hao wengine waliofuata walifanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini msalaba unakuja kumkomboa mwanadamu kutoka kwenye kosa la nani? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Ada alitenda kosa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wote wanatendea makosa kule. Lakini msalaba wa Yesu Kristo unapokuja, unakuja au ukikomboa kule. Yeye ni marukuku ya kosa. Si ndivyo? Kuna marukuku ya ya kazi, si ndivyo? Yeye ni marukuku. Yesu anachokuja kukomboa ni point ya nani? Ya Ada. Bwana Yesu asifiwe. Niendelee vizuri hapo. Kwa sababu tumesoma kutoka kwenye kitabu cha Wakorinthi wa kwanza, anasema kama tunapoibeba kama tunapoibeba sura ya mtu wa udomo ndipo ambapo tutaibeba sura ya mtu wa wapi? Ya mbinguni. Sasa Kristo anapokuja, anakuja kwenye sura hadi kwenye marukuku, anakuja kwenye image of the first man. Ukombozi unatokea kwenye the completeness of the image. Hautokei kwenye marukuku, marukuku pia yanakombolewa, lakini tunachokitafuta ni point of destruction. Wakati tunaelewa na kisha. Bwana sio. Ndio maana Paulo anasema kama ambavyo tutaibeba sura ya mtu wa kwanza, sura ya mtu wa kwanza ilikuja kuelekea kwenye point ya kutenda dhambi. Maana yake kama tunaibeba sura ya mtu wa kwanza, tunaifuata sura ya mtu wa kwanza ilipofunjikia. Kwa sababu Kristo anapokuja na kuja kuitu kwenye the point of destruction, alikuja kwenye marukuku anakuja kwenye point of destruction. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Mtu wa kwanza ndio atasababisha mauti. Yesu anachokuja ni kukomboa wanadamu kwenye mauti sio kwa sababu anakufa. Okay, maybe let's be clarify. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwa sababu wanadamu anafanyaje? Anakufa. Naona mauti ni zaidi ya kufa kama na kusoma biblia kutoka kwenye kwenye kitabu cha ufunuo sura ya 20 mstari wa 14 biblia inasema na 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 tutafanyaje anasema kwamba yani mimi nilipo na nyinyi 
anaongea kitu gani? Anasema kwamba yani mimi nitakapo kwa sababu nabeba sura ya kwangu nitakapo kuwepo ndipo ambapo na ninyi mta kwa sababu you are carrying my image so if you are carrying the image of the first adam you are carrying the point of the fall like if you nasema maana hata wote waliofuata kwa kubeba gharama ya mauti hawakufanya kosa ifananalo na nani na adam maana yake you don't have the image because you have not reached a point where adam na ndio maana anasema hivi mauti itaona kutoka Adam mpaka mpaka nani kwa sababu Adam alikuwa kwenye point of destruction lakini Musa analeta 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 huduma ya mauti na laana analeta huduma ambayo inakufikisha kwenye mauti waleta sio the, 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 the ministry of Moses huduma ya Musa ni huduma ya mauti na kuna umuhimu mkubwa sana wa huduma ya mauti lakini Musa ni mtu mwingi sana. Wanaweza sifiwe. Wanaweza sifiwe. Musa ni mtu mwingi kwa sababu Musa anafundisha kufa. Wanaweza sifiwe. Jamani, there is no life kama una death. Kristo ndiye mwokozi wa wanadamu. Lazima awe mbe ambao ina oso kwenye nani ndio hizo inapoza ndipo ambapo inakuja kuzaa inafanya nini na inachukua kwa hiyo Musa anakuja na huduma ambayo inatupeleka kwenye kufa kwenye kuoza ili tuchukue how can you hate a person like that the importance of the ministry of death na changamoto kubwa ni kwamba wanadamu wengi we don't know the ministry of Moses lakini atujui kwamba ministry of Moses ni njia ya kutupeleka kwenye ministry of Christ. Wanaweza sikio? Kwa sababu mpaka Torati timie. Mpaka Torati timie amna yote ya moja itakujika. Na Kristo ana 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 anakamilishwa ana katika Torati kwa kupokea mauti. Ikiwa ni ishara ya kwamba tunaingia katika nini? Uzima. Wanaweza sikio? Wanaweza sikio? Wanaweza sikio? Haleluya. There is a very great importance of the ministry of death. But when we leo tuna tuna tunafikiri kwamba we have the grace. But we don't understand how much the victory of the ministry of mount. Na mara kusoma kitabu cha Filipi sura ya 3 kuanzia mstari wa 11. Paulo anasema nataka nipiwe Yesu, nipiwe uwezo wa kufika kwake, nifananishwe na nipate matuso kama kwake, nifananishwe na kufa kwa Yesu, nifananishwe na kufa kwake, nifananishwe na kufa kwake Yesu. Maanisha sio about the glad the point of the image of Adam the point of image of the first man kwa sababu wezi ukaenda kwenye the second man kama ungebeba image of first man kaza roho mauti ndio fauti na kufa yani ile roho ya mauti si ndivyo maana na ingine kuna roho ya mauti roho ya mauti ndio fauti na hii ministry of death tunaiongelea kuisha kwa nisho sio chana roho ya mauti ya rega shetani hii ndio kwa mauti kwanza shetani mwenyewe anaweza asipende ufa ndio <laughs> ndani <tos> ili nipate Kristo tena nionekane katika yeye nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria bali ili ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo Yesu ili tukae kwa Mungu kwa imani ili nimjue yeye na uweza kufuka kwake na ushirika wa mateso yake nikifananishwa na kufa kwake huyu ni Paulo angalia kitu anachomalizia nikifananishwa na kufa kwake ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiama ya wafu 
nikifananishwa na kufa kwa Yesu Kristo Paulo akufa akufa msalaba na tumishi sasa mtu anaweza kufikiri akufa kwa Yesu Kristo ni msalaba si ndio Paulo akufa msalaba Paulo anacho anacho kiongelea anaongelea state of death ambapo state of death ya Kristo ilikuwa ni ukamilifu wa Torati mpaka huko kuharibika kutakapofaa kuto sasa huko kuharibika kuharibiki mpaka mauti imehuishwa ndio maana nasema mpaka ifananishwe na kufa kwa Yesu Kristo afa hata malizia anasema ili kwa namna yoyote niweze kufikia kiama ya wafu so bila ni nasema if by any means i might attain in the resurrection of the dead i might attain unajua kusema attain attain ni ku ni kitu ambacho kinapimika si ni kwa kichomo attain ni kitu ambacho kinapimika kwa nasema so much i might attain in the resurrection of the dead maana yake anajua kipimo kwamba mimi nisipokufa kama nitafananishwa na Yesu Kristo i want attain in the resurrection of the dead this is what he say so i'm going to say what is the spirit but i have to attain in the resurrection of the dead how do i attain in the resurrection of the dead i have to reach to the image of the point of the form so kristo anachokuja ni kurejesha kitu kupotea na kilichopotea kipotea kwa adam wa kwanza na adam wa kwanza kuna sehemu ambayo ilianguka ikatengeneza mauti ili mimi nikombolewe lazima nifike hapo kwa sababu nakutana na kristo hapo kwa ajili ya uzima na hapo tutakundua kwamba ukristo ukristo not about you it's about another thing but it's just you because I'm open to spend who go kwenye kanu ya kwanza na unatakuwa kwenda kwenye kanu ujui sio zaliwa ulipo zaliwa huko tunaishi lakini umezaliwa kwa sababu ulikwepo kanu but it's just you sasa bila kuelewa principles is is very difficult to apply even the cross of Jesus Christ ni ngumu ni ngumu kuelewa kitu ambacho Kristo anakuja kufanya. Sasa mtu anafikiri Kristo anakuja aje amsaidia aje pombe. Wacha si masia. Eh, mara tunapokuwa tunaangalia ukombozi wa Kristo, tunaangalia pombe, tunaangalia vinini. It's true. Sasa mtu anaweza asiwe hata na Kristo lakini ana pombe. Afa kitu cha kitu ni kibaya. Na kwa njia kwa kwa Mungu. Tukakuta watu wako vizuri. Wako vizuri na ubili ni. Kama tumezoea kubiri, Kristo lazima awe interpreter. Wanaweza sikio. We must interpret Christ so that when you come to the it is so big. It is a generational thing. It is it is ni kitu cha kiasili. Ni mtu kutoka mbinguni anakuja kwanza duniani. Hao watu wasizao ni mbili tofauti. Mbili tofauti. Wanaweza sikio sana. Wanaweza sikio. Unless we stop kuangalia msalaba kwa jicho fulani la maisha yetu ile kwanza kuangalia msalaba kwa sababu ili uweze kuelewa vizuri kazi ya msalaba ai 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 ninakutia moyo itafute vizuri point of view ya Adam itafute vizuri asili ya Adam ukijua vizuri asili ya Adam utajua Yesu ni mtu mkubwa kwa sababu bado sasa sikio kwa sababu Adam alikuwa nimeona ukimwangalia Adam kabla ya kuanguka na baada ya kuanguka he was a man of great power alikuwa ni mtu ambaye ni ajabu hapo tu hapo ni hapo tu hapo ni moto kajao ni moto okay ni sema hapo okay wengine wanafikiri shetani ana usimama mbele ya jamani hapo usimama mbele ya shetani bwana sasa sio bwana sasa sio haleluya yani shetani ana usimama mbele ya kweli ameishi shetani ya damu mpaka sasa hivi lakini hana usimama na ndio maana naye ataenda kwenye mauti ya damu ya pili hana usimama mbele mfugo wa chapter cha Timotheo 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 hapa tunataka kutia rada tunasimisha Bwana Yesu asifiwe Haleluya Tupige mtu dipingi hapo na kumeditate mpaka tukio kuzana na sasa njema baada ya kipindi Bwana Yesu asifiwe Bwana asifiwe Ukianza sura ya 15 Moja tuanze kuna nani Kwamba uilinde amni hii pasipo mawapo pasipo la wapo hata kufufuliwa kwake bwana wetu Yesu Kristo ambako yeye kwa majira yake atakudhihirishia yeye aliyehimidiwa mwenye uweza peke yake mfano wa mfano wana wa bwana ambaye yeye peke yake 
hapatikani na mauti sikia 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 kuna sisi ambaye yeye peke yake huyo bwana wa bwana mfano wa bwana ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti amekaa katika nuru usioweza kukaribiwa wala hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye kumuona heshima na uwezo na yeye hata mbele hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye go ili tu mwanzo kwa maana kulikuwa na ndio nguvu soko usiku hakuna kitu waweza sikio hakuna kitu kama hiyo bila sema na sauti ilikuwa inatembea shakafu tunaenda kwa sauti ilikuwa inatembea ina maana waweza sikio hakuna mwanadamu aliyekuona kwa sababu yeye peke yake hapatikani na nini na mauti kwa hiyo kuna shetani hawa ambao tunafikiri na kuzima mbele fika chini moja hata kuzima mbele Mungu peke yake hapatikani na kutawalika anakaa kwenye nuru isiyoweza kusogeleka and approach of light but let us feel and approach of light kwa sababu na nuru inakuja kubwa duniani let there be light is because there is an approach of light the man of God said to Isaiah baada moja ya kusali sana anasema i god form the light and create the darkness i form the light and create darkness formation into fault and creation my speak formation is us creation is bad sasa formation ni kitu ambacho kinatolewa kutoka kwenye kitu kwa hiyo tunasema i form the light anasema kwamba there is a place where light comes from but i create darkness that darkness came from nothing so it can go but light it comes from something and god is light he formed the light he created the darkness but as a few what is the fuel he alone is immortal yeye peke yake hapatikani na mauti peke yake kristo yesu hapatikani na mauti wao wapo tayari na mauti ya pili kuzimu atakayo na mauti ya pili kuzimu ana nguvu yesu akaingia kuzimu kuchukua fungo lakini kuzimu atakayo na mauti ya pili yesu aingie kuzimu alikuwa na nguvu kwa sababu alikuwa na fungo alitoa fungo za mauti na fungo za nini za kuzimu what is the fuel ndio ndio hizo haipo hapo kwa sababu tunasema mimi ninafungua mauti na kufungua nini ya kuzimu lakini kuzimu na mauti wataenda kwenye mauti ya pili kwa sababu wamepatikana na kuharibika na leo hizo ndio hizo kwa kama unaogopa kuzimu acha kwa sababu kuzimu mwenyewe anakuharibika sio leo kwa sababu sio yani ni vile kuzimu ana nguvu sawa lakini kuzimu hana immortality anakuharibika na kwa maana anaingia kwenye mauti hata sasa zaidi sana yule mtu aliyokumbana na damu ya Yesu kwa sababu anapewa immortality ambayo Yesu Kristo anayo so it is very shameful kwa mtu ambaye anakumbana na damu ya Yesu anaogopa kuharibika anaogopa kuzimu ambapo kumepewa kuharibika lakini yeye amepokea agano la kutoharibika kuzimu imepokea ina ina ina, ina hali ya kuharibika Shetani ana hali ya kuharibika. Nabii wa Mungu akija ana hali ya kuharibika. Mpinga Kristo akija ana hali ya kuharibika. Lakini mwanadamu ambaye amepokea Kristo na kamfahamu Kristo katika uhalisia, amebeba kuto haribika. How come a human ambaye amebeba kuto kuharibika, anaogopa mauti ambaye mauti atachukuliwa, atatupwa katika mauti ya pili? Mauti mwenyewe yake. Huyu. Mauti. Anaingia kwenye mauti ya pili. How can you fear a person that is small sura tu mwanadamu zetu tunatofautiana kwamba kuharibika kwa kuzimu ni kubwa kuliko kuharibika kwa wanadamu si tu kiharibika tumeingia kwenye kuharibika kwa kuzimu sababu kuzimu ana nguvu na you need qualification to enter the life kama lazima wewe tazama as the qualification ili uingie kuzimu wale za special that is the qualification na ana nguvu biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya kwamba kuzimu ni kupanua ndomo wako na haijajana ni kila siku haijaja Watu wanaingia malaki itata capability. Wale wa skill. Lakini ipo mauti, mauti ni ana nguvu. So ndio kitu cha mtu ufumo. Anasema 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 hapa ndio the prince of fear akija huko mafarasi anakuja. Mtu anasema ndio ufumo anaogopa. Wale wa skill. Mafarasi sio na nini? Sio huko mjiani. Si ndio kitu cha mtu. Si ndio. Inatoka in the in the dimension of hell. Hapa ndio. Hapa ndio ni same kwa watu wa kuzini. 
sio kwamba ni bora nimegawanyika sasa hapa ndio hapa ndio ndio eneo moja wapo na wale wanaosema ni japo pita katika bonde la ufuri wa mauti ni eneo moja wapo sio bonde la ufuri sio pita kwa 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 economic crisis waliza sio sio economic crisis kwa sababu unajua unajua wewe unajua wewe unajua kwenye bonde ni kama sasa hivi lakini dauni anachokiongelea na ongelea the place in hell it is one of the dimensions of hell Abaddon ni one of the dimensions kwa hiyo Yohana pia anapokea na anasema nikamuona Abaddon hakupi tu jina la Abaddon anakupa intensity na eneo ambalo mapigano yanatokea kule duniani kwa sababu Abaddon is a sphere in in in, in hell but let us feel sasa haiwezekani kwa sababu kuzini mwenyewe anachukua na perepo kwenye mauti ya pili alafu sisi ambao tunapokea crown of life tunamwogopa kuzini it doesn't make sense manake kuna ufahamu hujakaa au hujakaa sawa bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe lazima tujifunze kwa na tunapoongelea kubeba sura ya adamu wa kwanza ndio tunapoongelea kwa sababu kwenye adamu wa kwanza ndio tunakwenda kuzini kwenye adamu wa kwanza ndio tunakwenda kwenye mauti si kitu kichomo hiyo zote ni sura ya adamu wa kwanza kwa hiyo tunaposema kwamba yani yani jamani mimi nimemaliza sura ya adamu wa kwanza manake mauti umeishinda kuzimu hakuwezi sababu mpaka sasa hivi kuzimu kunafanya kazi vizuri kwa sasa sio especially kwa hapa duniani a lot of things are happening that are influenced by the knowledge that is is complicated from from the pit of hell kwa sasa sio kwa maana yake eh 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 in actress kidogo tu yani maarifa kama tuko wewe mbili ukawa na ukawa na moja point tisa nane ushafeli tena kuzimu kasha kupiga game jamani accuracy ya knowledge ya Mungu ni jambo la msingi kwa namna fikirie. Accuracy ya knowledge ya Mungu ni jambo la msingi kwa namna fikirie. Okay, mtu mmoja alitoa mfano. Akisema pilots. Okay, kwa hapo ndio sisi ndogo pale pilots. Wewe ni asifiwe. Okay. Wapo wapo ndio kwamba unatoka ukiwa kwenye continent fulani. Akikosea continent kama inajua atue atue Dar es Salaam kwa hapo ndio. Akikosea continent hapo pata kwa atue pale je, si ndio? hapo kuna kongramo tu kwanza ndege akakosea coordinate na shanga ndio katoa ugumu sasa ndege inatoa kwa sababu ya nini jamani ya coordinate kwa hiyo ukikosea coordinate moja maana yake umekosea the whole direction sawa mtu shamu maana yake tunapoangalia the knowledge and the accuracy of the knowledge of Christ the perfect knowledge of Christ tunaposema accuracy ya knowledge unapokosea knowledge moja kwa sababu kuna miungu ipo na inakutamani ipo miungu ambayo inokana na Mungu na inakutamani unapokosea accuracy kwenye kuinterpret Christ uh, Kristo unajiungukiza kwenye miungu ndio maana ndio maana Paulo anasema wanawake na wabaya vilemba sasa siongelea na wanawake nyingi wanawake na wabaya vilemba wanapotuku kwa ajili ya malaika and woman should wear a veil sasa ukisoma kwenye kiingereza tunapata namna nzuri a veil sasa kilemba kwa asili ya Kiyahudi mtu anaimba kilemba au kwa asili ya zamani ni mtu ambaye anamilikiwa kama siku zinavyopata pete ya engagement. Kwa hiyo hata kama mama anataka kufuata ataona pete ya engagement. Hakufuata si ndivyo? Sasa zamani kulikuwa kuna pete ya engagement. Ili mtu tuone kwamba huyu mtu amekuwa engaged au anamilikiwa au ameolewa, alikuwa na nini? Na kilemba. Kwa mtu akiona mtu mwenye kilemba, hawezi akamfuata. Kwa sababu ilikuwa ni ishara kwamba huyu mtu tayari anamilika. Kwa hiyo hata sio Wanaweza wasifiwe. Hizo ambazo tunataka katika ulimwengu wetu. Lazima ujue principle, lazima ujue kanuni za kuingia ulimwengu wetu kwa sababu unapokosea kuingia katika ulimwengu wetu, maana yake unakosea, unakosea coordinates. Na ukosea coordinates, unajisubmit kwenye ulimwengu wetu. Hallelujah. Wanaweza wasifiwe. Kama ambao tunabeba sura ya Adam wa kwanza, ndipo ambao tutabeba sura ya Adam wa pili. Adam wa kwanza ni moto, Adam wa pili ni moto mwaka kujana na kwa nini tunasifiwa sasa kwa nini nakufundisha hili application of the knowledge why am i teaching this kila ufahamu kila ufahamu ambao unajiwa kwa ambao ume, umejificha ndani ya Yesu Kristo sababu unaweza usiona application ya tunachofundisha sio kwa sababu hakuna application no no lakini kwa sababu kuna definition ambayo unayo ndani yako ya application ya ufundani Wanaweza sifa sana. 
Vanessa Sio ufunua neno unapokuja wote aone kanisa na neno nafunga kwa namna mbili kwa namna ya yale ambayo tunahitaji ambao Mungu anasema nao akataka hicho kutaka na Mungu akakondesha roho na yeye akawa kwa hicho kutaka na Mungu akakati Mungu akakondesha roho ni roza kuna ufunuo ambao unakuja kutokana na uvitaji ambao wewe kama wewe una lakini kuna ufunuo unakuja kwa sababu ya Mungu kujifunua yeye kwa ndelana tumsho Mungu tunapoongelea spirit of principles tunaongelea about the principles ambazo zinamfanya Mungu akifunue kwa it's not about you needing something from God no no it's about God revealing himself in you sasa tumsho Mungu sasa knowledge kama hii inakusaidia kufahamu the pathway ya salvation kwa sababu wokovu unapokuja unakuja kutupa nuru sababu ile asma tunakuwa translated kutoka ufalme wa gizo na tunahamishwa kwenye ufalme wa mwana wa pendo sasa translation yoyote na kwenye intercession chapter ile kule tulijifunza kwa baada ya wisdom na revelation si ndivyo wakati tunakumbuka tumsho wa Mungu bwana Yesu asifiwe nadhani ile haiko wale online lakini tutaiweka lakini tujifunza baada ya wisdom na revelation tukasema wisdom inakuja kwa ajili ya ku progress your spirit your spirit of maturity ndipo tuisho Mungu. Sasa wewe unapokuja ku progress kwa the spirit of maturity, maana yake inatengeneza uhalisi wa Mungu ndani yako. Hakuna fundisho ambalo linatokana na sura ya Kristo alitengeneza sura ya Kristo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapotengeneza sura ya Kristo ndani yetu, maana yake tunakuwa na uwezo wa kushinda vile vitu ambavyo vilikuwa vimetufanya tuwe chini yake. Kwa hiyo anasema kwamba Kristo anakuja kutukomboa kwa kwenye hofu ya mauti ambayo tulikaa chini yake takiana mtu ngapi muoko alikuwa anatolea kwa kukaa katika hofu ya mauti maana yake anachokifanya Kristo sio kutoa kwenye hofu ya mauti ana kutranslate kwa sababu hofu yoyote haiki kwa sababu unaogopa inakuja kwa sababu ya mfumo uliobeba malaika muogopa malaika mzazi ila malaika akija lazima ashike kwa sababu mfumo wako wako tofauti na mfumo wa malaika Biblia inasema malaika kubwa anatokea ah okay na Daniel walikuwa wanaanguka chini wanataka usingizi wanaogopa na ifia Yohana kidogo wa Bungu anaanaka kwa maana sababu ni mlaza mzamo yanyuka sio tena watumishi alikuwa anaogopa kwa sababu asili ya malaika ni tofauti na asili ya nani ya Yohana kwa hiyo Yesu anapokuja anakuhamisha au anakutoa kwenye utumwa is not about giving you just the information is translating you so that you can be able to abide with the information that you ndio maana hofu haitoki kwa sababu tuna maarifa yasiyobeba translation. Bwana Yesu asifiwe. Translation ni muhimu kwa sababu ndio ambayo inakupa ujasiri. Biblia inasema Enoch alitembea na Mungu miaka 300. Mungu akamchukua. Asione nini? Mauti. Enoch walked with God 300 years and God took him so that he cannot see death. Unaona? Kutokuona mauti kwa Enoch sio kutokana na alicho kuwa anajua na mimi nilikuwa na imani nzuri lakini ili asione mauti Mungu ilibidi amchukue am translate so Biblia inasema he translated eno ili asione mauti maana yake mauti inapomtesa mtu sio tu kwa sababu ya hofu iliyopo ndani lakini kwa sababu ya asili mtu alibeba na ndio maana ni lazima mimi niliyobeba kuharibika kihuishwe katika bilibilia ya kutokuharibika you are being in the process of translation lakini hiyo process inabebwa kwenye nyanja tatu inabeba kwenye roho yako inabeba kwenye nafsi inabeba kwenye mwili kwa Yesu asifiwe maarifa yanapokuja kwenye roho ya kwako ni sawa sana mtu aliyelala akaamshwa kwa Yesu asifiwe maarifa yanapokuja kwenye fikra au kwenye kwenye nafsi ya kwako yanafanya ajiliwe kwa sababu kuna kitu uko unajua maarifa yanayokuja yanapindua cho uko unajua yanakupa kitu kipya lakini kwenye mwili yale maarifa yanafanyika halisi yana translate ili usiwepo chini tena ya kile kitu ambacho kipo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So knowing kwa kumbe hofu ya mauti sio kuogopa kufu. Lakini hofu ya mauti ni mfumo niliyobeba. Maana yake ambacho tangaika nacho sio kutoka kwenye hofu ya kuogopa mauti, ni kutoka kwenye mfumo ambao unatengeneza hofu ya mauti. Kama na Yesu lazima badilishe nini? Lazima badilishe. 
Kwa sababu tuko kwenye sura ya Adam wa kwanza. Anatupenda kwenye sura ya Adam wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wakati tunaelewana. Kwa hiyo unapoingia kuomba you pray so that God can reveal his nature to you. Ambao ni chati ndio inafungua fungua mambo yote ambayo alikuwa anajaribu kuelezea hapa. Ambao wanapofungua haya ndio unajua mwendo wako katika ukoo na jamii yako. Bosi kwa nipungu kwa mathematics. Maana sasa sivyo. Kwa hiyo ni kweli. Bosi kwa nipungu kwa mathematics. It's very hard because mathematics explains the creation of God. But the gospel explains God. It's a different sphere. The sabu is nerezea kamera is na na kila kitu. Lakini gospel ina nerezea mungu wa lefa nyambi muna nchi. You better be careful with it. You better understand it. Now automatically, unapo yelewa nubi ya kristo katika neno la mungu. Automatically, the light from you ina yondoa kizu. The light from you in our Lord is the teaching of grace. It exalts you to a place where darkness cannot cover you because you are the true light. Manage us feel. Manage us feel. But you can't go wrong. Man, you lose your soul. You lose your soul. You come to understand some things. We have not followed the principle that give birth to the light of God. So, back and forth, we are going to There is a way that the light is being born inside. One day we shall, we shall learn about the light. You are approachable light. We are going to talk about form in Africa. There is a way that things happen. Are okay? There are principles. We are going to talk about Ezekiel. Mungu alikuwa anamwambia kwa nani? Kwenye milele yote akamwambia kwamba utakapofahamu kwa za 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 kuhurumia kwenye kwenye hema kutania kwenye kwenye kaa utakapotoka hakikisha umezivua hizo nguo ili usije uka transmit holiness kwa watu wa kawaida usije wakafu kwa hiyo hakikisha umevua zile nguo umeenda kwao bila zile nguo sasa ukienda na zile nguo you are transmitting the holiness hapo tunaongelea garments ambazo bwana alikuwa anafa sasa Mungu anajali mpaka transmission ya holiness sasa wote wote tunafikiri kwamba holiness inaweza kuwa transmitted kwa kizembe no no it got transmitted is kwa it got transmitted nje ya kanuni it kills you na kuwa kama Mungu anasema yaani utakapotoka na ile mafasi hakisha umeavua mafasi ili ili ukalisia ule ambao ukutakao kwenye ekamu usije ukawa transmitted kutoka 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 kwa ukaingia kwa watu wa kwa sababu utawadhi maana if you want to receive the holiness of God there is a principle of Christ Jesus ambao inakuwa applied in his kutoka wana sifiwe wana yesu sifiwe hallelujah this is very important kama kanisa na mtu wako na kiu kwe katika nyakatizi ambazo tunazo ambazo Mungu anafungua mambo na vitu vingi vina happen katika mahali lazima uwe concentrate lazima uwe unatafuta nini lazima Mungu mwenye aseme na lazima uone maandiko unaposoma maandiko lazima uyaone lazima uyaone every part Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe Sina mkubwa kwa kusaidia Sehemu ya ambayo Mungu amesema na wewe mshukuru Bwana Yesu Bwana Yesu. Lakini kwa wale ambao na tamanio la insight let us go and pray so that God can help us. Hallelujah. Hallelujah.